chéquense esta, esta llave. Esa es una llave, <risa> es una llave. Que, que abre. Fíjense la puerta que abre, ¿no? Sí. O sea, abre esta puerta y fíjense lo que va a haber adentro. ¿no? Eh, entras por toda esta estructura. Vean las paredes, ¿verdad? Eh, enormes, de pura piedra. Esto que estamos viendo está localizado en Marruecos y sería pues el primer o considerado uno de los primeros sistemas bancarios del mundo. Esto era ¿Es un banco, un banco. Esto era un banco. O sea, entonces tenía pues, esa estructura. No sé, no me imagino cómo se manejaban estos si guardaban oro a través de, de estos como cheques o papeles que tenían. No, no sé cómo. Se lo bien segura en la puerta. Oye, pues digo, a lo mejor para la época, este, ahorita no nos suena muy segura, pero pues en la época seguramente lo era, mira. ¿eh? Sí, era la novedad. Era la novedad, toda la, toda la imagen. Digo, aparte, seguramente había guardias. Y lo chécate, todo lo que tienes que pasar para entrar apenas al lugar está bastante interesante. Sí. Y, y bueno, eh, vámonos a, también pues a esta, a esta imagen, a ver si lo podemos tener por aquí. Esta es una imagen en dónde? Esa es una imagen en Islandia, donde en este momento han tenido mucha actividad de varias fuentes térmicas, termales, perdón, en el área geotérmica de Geyser. Y bueno, se está obviamente poniendo mucha atención porque se están produciendo explosiones de vapor muy potentes y más frecuentes. Ya sabemos que Islandia pues, es rico en actividad volcánica, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, vámonos con, con, otra, con otro tema, con, con la información. Al final de cuentas, eh, pues hay un descubrimiento muy interesante por parte... Pues de los científicos, me encantan esas noticias porque empieza eh, este, pues a, a de vez en cuando a darse este tipo de, de pues encuentros. En esta ocasión hablamos de este pez que está aquí, que es un pez que se llama pez fantasma y que se creía extinto desde hace 20 años. ¿Cuántas noticias hemos dado de eso? ¿verdad? Desde hace 20 años se creía extinto. Pero, pero ¿cuántas este? noticias hemos comentado Uy, un montón. De, de especies que querían, creían que ya no existían, que se habían extin extinguido? Y que ahora mismo, pues, se descubre que están... O sea, que sí existen. Bueno, claro, están a punto de desaparecer, vivo. Porque, pues, imagínate, si en 20 años no he encontrado ninguno, pues, también por algo será. Pero qué buena noticia saber que, que sí hay todavía este tipo de peces. ¿Qué es lo que...? Pero fíjense que... que en el 2020 se enteraron los científicos sí. de que alguien había capturado en Camboya un pez grande y que nunca habían visto. Okay. Entonces, se emocionaron todos porque creían que era este pez que se llama el fantasma de Mengkong, okay. este es, es un pez muy escurridizo y que no lo habían visto desde el 2005. En el 2020 alguien posiblemente lo pescó. Pero no la cuestión, espérame, la okay. cuestión es que luego lo vende. Entonces, Ajá. pues bueno, le pierden la pista. Este pez puede llegar a, a pesar 30 kilos. Mm. Fue vendido, no lo pudieron examinar. Entonces, pues no puedes, si no tienes la prueba, no puedes asegurar que es esto. Sí, sí. ¿no? Esto, el, el que andaba tras este pez es el señor Seb Hogan, biólogo e investigador de la Universidad de Nevada de Reno y director del proyecto Wonders of Mekong. O sea, se llama el río, ¿no? El río, sí. Y bueno, eh, hace poco, pues, ¿qué creen? Que volvieron a ver a este pez y lo capturaron y esta vez pues sí pudieron tener eh, el, tenerlo de cerca, ¿no? Ya lo vieron en la imagen, ahí lo trae. Sí. Y pues él es el científico. Los peces camboyanos capturados, han capturado dos peces del, en el río Mekong que pesaban unos 5 <risa> y otros 6 centímetros y medían de 60 y 90 centímetros. Y ahora sí, los investigadores lo compraron y lo pudieron examinar antes de que se lo comieran. Confirmaron eso sí. entonces, ¿no? Buenísimo, pues. Vámonos entonces a otro asunto interesante. De, se está dando un caso de un chavito que se llama Elliot Tanner, que es uno de sus geniecillos, él sí. vive en Minnesota en Estados Unidos, y bueno con 13 años ya se graduó de la universidad imagínense, ustedes que sean los 13 años este, sea... ya es, tiene una licenciatura en física y una especialización en matemáticas y este chavillo pues obviamente pues tiene muchos años para Much estudiar, sí, claro. muchísimos y pues bueno, ya le está echando el ojo a lo que sería un doctorado en física wow. Imagínense ustedes, tres años ya estar en una de las universidades más bañadas y aparte, este, pues, no sé, con, con la posibilidad. Bueno, ahora, ahora también no será muy aburrido más. Porque, pues, sea, y luego, yo, yo creo que sí, o sea, va a haber cosas que les va a faltar vivir, ¿verdad? Pero con, tienen, tienen a lo mejor intelectualmente esa necesidad, ¿no? De, sí, de, claro, claro. O sea, mientras eh. ellos quieran y no sé, como que a fuerza, a fuerza ¿no? los papás los claro. quieran meter. Pero bueno, este, este chavito... 
desde kindergarten se dieron cuenta que eran muy diferentes sus compañeros, que iban muy, mucho más rápido. Claro. Entonces, pues bueno, dice aquí, en lugar de jugar y hablar de super, superhéroes, él le gustaba hablar de los aceleradores de, pro, de partículas okay. y de fenómenos científicos. O sea, siempre trajo desde, desde muy chiquito la onda de la ciencia. ¡Qué padre! ¿eh? ¡Qué padre! Qué pan. Y bueno, pues Estados Unidos, por otro lado ha eh, tenido una reunión el día de hoy, ya regresando al tema geopolítico, eh, con Lloyd Austin, ¿no? Aquí está la imagen de, de Lloyd Austin y Vladimir Zelensky, sin sorpresas esta visita, todo lo que se esperaba no sucedió, se esperaba el permiso de Estados Unidos de utilizar armas de largo alcance en toda Rusia, no le dieron el permiso, se esperaban eh, pues alguna reacción más importante hacia, lo, hacia los eh, soldados norcoreanos, y, y, y dice Estados Unidos, pues no tenemos mucha evidencia que que estos soldados norcoreanos ya vayan a entrar y así, o sea, como que apaci apaciguó mucho la cosa y no se logró mucho más que otros 400 millones de dólares. Sí, básicamente de... les aventaron dinero y dijeron, ya, tranquilo, sí. este, clásico, clásico ¿no? Clásico. Eh, tampoco les, les dijeron nada la invitación a la OTAN, un tema que supone ayer, ya era así como que, que, sí, que híjole, sí, sí, que sí, parece que sí, pero hay que recordar que estamos a dos semanas de las elecciones y, y no nada se va a mover hasta que no sepamos ¿Quién va a ser el ganador el 5 de noviembre? Eh, exactamente, exactamente. Y, y digo, hablando de, de esto, pues vámonos a otros temas también importantes. Fíjense que en, en México se está poniendo en pausa toda la, la empresa esta de BYD, que iba a abrirse, ah, se, puso, se puso en pausa. Y también la empresa Tesla, que eso ya sabíamos, bueno, eso sí. ¿verdad? Ya sabíamos también de eso. Porque necesitan tener certeza jurídica en el país. Eh, son dos temas que ahorita les preocupan, no nada más a ellos, aunque dicen los eh, empresarios que sí está llegando mucha inversión, a pesar uh -huh. de, de que estas empresas emblemáticas pues se estén en pausa, no se están saliendo, pero sí están en pausa. Eh, han estado diciendo que a, a pesar de eso están llegando una cantidad importante de miles de millones de dólares. Ahorita les doy el, el, el número, pero dicen que se necesita trabajar más en la certeza jurídica esto por la incertidumbre que genera el tema ahorita que hay de la, de la reforma que se quiere hacer, ¿no? Uh -huh. Y también por las elecciones en Estados Unidos, que ese claro. es otro factor también muy importante. Hasta que no pasen las elecciones, si se sepa quién quedó y, y se sepa cuáles van a ser las acciones y medidas que vaya a tomar el nuevo presidente de, de Kamala Harris o de Trump, ¿verdad? Entonces ya los empresarios se van a animar a invertir. Ahora hay otras empresas o hay otros grupos que como quiera están entrando a invertir al país. Mira, dice el presidente de la Concamín, Alejandro Molagón, asegura que las inversiones siguen llegando a México como se vio en el 2023, que se recibieron más de 36 mil millones de dólares o de los más de 28 mil millones en el primer semestre del 2024. O sea que sí hay una gran cantidad de inversión que sigue llegando, ¿no? pero hay algunas empresas muy llamativas como BYD, como Tesla, que han puesto en pausa. No significa pues, que otras lo estén haciendo claramente, por lo que dice por lo menos el de Concamín. Pero bueno, es un tema que al menos inhibe algo la inversión, por lo menos al momento, ¿no? Y eso pues habrá que también estar atentos. Bueno, pues ya hay eh, una actualización de qué está sucediendo con el huracán Oscar en Cuba. Sabemos que a una velocidad súper lenta ya no es un huracán, es una tormenta tropical todavía. Sí. Este Va como a 6 kilómetros por hora, pero desafortunadamente, a pesar de que Cuba es un país que generalmente siempre se va con saldo blanco, sí. en esta ocasión no fue así. Tal vez las circunstancias que no tiene luz, que a lo mejor no hay tanta comunicación o que los tomó a lo mejor un poco de sorpresa Oscar, sí. pero ha dejado Seis fallecimientos el día de hoy en lo que es el este de Cuba y tocó como categoría 1 y trajo vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y el lunes se ha desplazado pues entre 11 a 6 kilómetros por hora. Okay. Esto según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y la televisión cubana informó hoy en la tarde pues que seis personas habían fallecido por este huracán en, lo, en la localidad de San Antonio Sur en la provincia de Guantánamo. Bueno, ahí está el, el tema. Vámonos a otro asunto. 